Hi. Aula 4, nível 2. E não esquece que o link do playlist desse nível está na descrição do vídeo. Conte. Narre. Explique. Tell. Tell. Um pouquinho de ar no T. 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 Tell. E pronuncia o L também. Tell. Tell me a story. Tell me a story. Tell me a story. You can tell me everything now, okay? You can tell me everything now, okay? You can tell me everything now, okay? I want you to tell me everything you can. I want you to tell me everything you can. I want you to tell me everything you can. Responda. Atenda. Resposta. Answer. And. Sir. Desconsidere o W. Answer. Answer me. 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 I love you. Answer me. I love you. Answer me. I love you. Telefone. Phone. 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 Atenda o telefone. Answer. The. Phone. Please answer the phone. Cartão SIM, que chamamos de chip. SIM. Card. Can I have a SIM card, please? Can I have a SIM card, please? Ligação é. Phone. Call. Fazer uma ligação. Make a, make a phone call. I want to make a phone call. You need a SIM card for your phone. You need a SIM card for your phone. You need a SIM card for your phone. Answer the phone. Stop. Answer the phone. Stop. Answer the phone. Stop. I need to make a phone call. I need to make a phone call. I need to make a phone call. $2,000 in phone calls, $2,000 in phone calls, $2,000 in phone calls. Questione. Questão. Pergunta. Question. Que. Ques. Ques. Chan. Aqui tem um som. Ch, como na palavra tchau. Ques. Chan. Question. Eu tenho uma pergunta. I have a question. I have one question. I have a thousand questions. Just answer the question. Ugh. Just answer the question. Ugh. Just answer the question. Se importe. Care. Que. Er. Care. Care. Eu me importo com você. I care about you. Você se importa comigo. You care about me. Uma outra forma de se despedir é take care. Take care. Take care é uma expressão e significa se cuida. Take care. Take care. Take care. Because I really care about you. That's great. I care about you too. Because I really care about you. That's great. I care about you too. Because I really care about you. That's great. I care about you too. I care about you. I care about you. I care about you. Don't go. I don't care if you don't love me. I love you. Don't go. I don't care if you don't love me. I love you. Don't go. I don't care if you don't love me. I love you. Tome cuidado quando você disser I don't care. Eu não me importo. Eu não ligo. Dependendo do tom da sua voz, pode parecer rude. Pode soar grosseiro. I don't care. 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 
I don't care. I don't care. Posso me sentar aqui perto de você? Se o que você quer dizer é eu não me importo o que você sente aqui do lado, diga I don't mind. No, I don't mind. Thank you. No, I don't mind. Thank you. No, I don't mind. Thank you. I don't mind. I don't mind. I don't mind. Maravilhoso. Amazing. A may a may zing. Amazing. Amazing. I think you're amazing. You know that, right? Say it. I'm amazing. I'm amazing. I think you're amazing. You know that, right? Say it. I'm amazing. I'm amazing. I think you're amazing. You know that, right? Say it. I'm amazing. I'm amazing. O, or. Aqui temos duas pronúncias. Or e er. Por exemplo, yes or no. Quando você junta, yes or no, yes or no. Yes or no, yes or no, yes or no. Yes or no, yes or no, yes or no. Yes or no, yes or no, yes or no. I don't care about you or your problems, but I don't care about you or your problems, but I don't care about you or your problems, but com, with, with. Ele também tem a pronúncia com we, the, we, the. Principalmente quando ele é seguido de alguma palavra com som de vogal. With your friend. With your friend. Com você é with you. Como em português não falamos assim, com eu, então falamos comigo. O equivalente em inglês é with me. With me. Sem. Without. With. Out. Ou. With. Out. With or without you. With or without you. With or without you. Perdido. Lost. 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 Se você se perder em um endereço, I'm lost. Se você se perder em uma conversa, I'm lost. 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 Cheio. Satisfeito. Fall. 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 No, thank you. I'm full. No, thank you. I'm full. No, thank you. I'm full. You're full of questions. You're full of questions. You're full of questions. I'm full. Me too. I'm full. Me too. I'm full. Me too. Escola. School. 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 In school. Oh. At school. Quando você diz I'm in school, significa que você está matriculado numa escola e frequenta a escola, não necessariamente na escola naquele exato momento. At school é na escola. Se você estiver na escola, I'm at school. Esqueci um livro na escola. Eu esqueci um livro at school. I'm in school and I'm 15. I'm in school and I'm 15. I'm in school and I'm 15. After school. After school. After school. I want to go to school. I want to go to school. I want to go to school. Particular. Private. Pri. O i tem som de i. Pri. Vit. Vit. Não pronuncio e. 
e o A tem som de E. Dê uma parada brusca no T. Private. Escola particular? Private school. Eu estudo numa escola particular. I go to private school. Private school. Private school. Private school. Público. Public. P. Blick. O P é mais alto. P. Blick. Public. I go to public school. 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 This is public school. This is public school. This is public school. Cedo. Early. Er. Lee. Early. Eu cheguei cedo. Eu estou adiantado. I'm early. I'm early. I'm early. Sorry. I'm early. Sorry. I'm early. Sorry. I'm sorry. I, I am early. I'm sorry. I, I am early. I'm sorry. I, I am early. Eu estou atrasado. I'm late. I'm late. Hi, I think I'm early. Hi, I think I'm early. Hi, I think I'm early. I'm late. I'm late. I'm late. I'm sorry, I'm late. I'm sorry, I'm late. I'm sorry, I'm late. Quando uma mulher suspeita que ela está grávida, ela diz I'm late por causa do ciclo atrasado. Baby, they already got Florence Foster Jenkins. I'm late. Ah. Oh. I'm late. I'm never late. Never. I'm late. I'm never late. Never. I'm late. I'm never late. Never. Vamos recapitular o I am e o you are. Toda vez que você precisar dizer eu sou ou eu estou, diga I am ou I'm que é a forma contraída, reduzida, do I am. Basta juntar os lábios no final. I'm. Isso é importante principalmente quando a próxima palavra começa com som de vogal. Por exemplo, I'm early. I'm early. Não diga I early. I early. Treine bastante. Para negar, use I am not. I'm not. You are ou you're. Para negar, you are not. You're not. Eu posso. I can. I can. Eu não posso. I cannot. Ou I can't. Você pode. You can. Você não pode. You cannot. Ou you can't. Eu poderia. Eu podia. I could. Eu não poderia. Eu não podia. I could not. Ou I couldn't. Couldn't. Could -nt. Couldn't. Couldn't. Você podia. Você poderia. You could. Você não poderia. Você não podia. You could not. Ou you couldn't. Para negar frases com drink, chop, jump, use don't, que é a contração de do not. I drink, I don't drink. Vamos imaginar agora que você está trabalhando no escritório de traduções. Uma cliente entrou no seu escritório com um projeto e saiu às pressas. No documento que ela te entregou, tinha escrito o seguinte. Traduza do português para o inglês a seguinte frase. Eu não. Você está sem um contexto. Não sabe se a frase tem uma continuação, mas o trabalho tem que ser feito. Como um bom aluno que você é, você já aprendeu que eu não é na me. Você traduziu e o trabalho foi concluído e ficou perfeito. A cliente voltou e disse que te entregou o documento errado. Pediu desculpas, entregou um novo documento e saiu às pressas novamente. No novo documento estava escrito Eu não e reticências, o que agora torna o seu trabalho praticamente impossível, já que na me já não serve mais e sem uma continuação da frase você não pode concluir a tradução. E até onde você aprendeu, 
Você já sabe que uma frase que inicia assim, not me, blá, 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 soa muito estranho. O eu agora vai ser I. Why? Because você usa I para iniciar uma frase onde o eu será ou realizará alguma ação. Você não pode escrever I not porque tem que ter algo entre o I e o not. Você precisa saber o que vem depois do não. Se for eu não sou, é I'm not. Se for eu não estou, I'm not. Se for eu não posso, I can't. Se for eu não poderia, I couldn't. Se for eu não quero, I don't want. E ainda tem mais opções que você aprenderá ao longo do curso. Se o exemplo anterior tivesse sido você não, então seria not you. Você não, reticências. Você não é, you're not. Você não está, you're not. Você não pode, you can't. Você não poderia, you couldn't. Você não, you don't. Eu queria que vocês treinassem muito isso em falar frases de modo positivo e de modo negativo. Baseado no que já aprendemos até agora, vamos fazer um exercício chamado dupla personalidade. Essa personalidade te contradiz o tempo todo. Por exemplo, I get up at six. No, you don't. You get up at seven. I'm early. No, you're not. You're late. I have lunch with my friends. No, you don't. You have lunch with your mother. Seja criativo. Te vejo no vídeo de exercícios. Later.